हेलो एवरी वन वंस अगेन आई एम विद यू विद अनदर टॉपिक ऑन नेशनल इनकम हाउ कैन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मैथड एक्सपेंडिचर मैथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम वी ऑल नो दैट कि एक पर्सन का जो खर्चा है वो दूसरे पर्सन की क्या होगा इनकम होगा जैसे आप आ, किसी शॉप पे जाते हो तो वहाँ से आप कुछ भी बाय करते हो कोई भी फाइनल गुड बाय करते हो जैसे पेन बाय कर रहे हो या कोई राशन बाय कर रहे हो या फिर कोई कॉपीज क्लोथ्स जो भी कुछ बाय कर रहे हो वो आपका क्या हो गया खर्चा और दूसरे पर्सन की क्या हो जाएगी इनकम इसी तरह से पूरी इकोनमी में जितने भी लोग खर्चा करेंगे वो एन अदर पर्सन की क्या होगी इनकम तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं जितने भी खर्चा है तो वो क्या हो जाएगी इनकम जनरेट करेंगे तो उसी से हम क्या कर सकते हैं नेशनल इनकम निकाल सकते हैं तो एक्सपेंडिचर पूरी इकोनॉमी में कौन कौन से लोग हैं जो करते हैं तो पूरी इकोनॉमी के जैसे फोर सेक्टर्स हैं कौन कौन से सेक्टर्स हैं फोर सेक्टर्स हैं हाउस होल्ड हाउस होल्ड सेक्टर है फॉर्म सेक्टर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर है तो ये चारों सेक्टर्स जो हैं जब मिलके जितना भी खर्चा करेंगे उन सब का जो टोटल वैल्यू होगा वो क्या होगा जी डी पी एट एम पी जी डी पी एट एम पी मतलब क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी डोमेस्टिक डी मतलब डोमेस्टिक कंट्री के अंदर डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी वो मार्केट मार्केट प्राइस पे होंगी उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी जीडीपी एट एम अगर जीडीपी एट एम हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाएगी नेशनल इनकम मिल जाएगी एन एन पी एट एफ सी उसमें बस हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स मतलब तीन एडजस्टमेंट्स करनी है एक टैक्सेशन की एन की और एन की तो इससे हम नेशनल इनकम काउंट कर सकते हैं तो देखते हैं सबसे पहले इकोनॉमी को हमने फोर सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है तो वो फोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं फर्स्ट सेक्टर जो है हाउस होल्ड सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो कौन कौन से खर्चे करता है हाउस होल्ड सेक्टर अब हाउस होल्ड सेक्टर कौन होता है जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सारे क्या है खर्चा करते हैं हाउस हाउस होल्ड सेक्टर में स्पेशली जैसे फूड ग्रेन्स के ऊपर खर्चा हो गया क्लोथ्स के ऊपर खर्चा हो गया जितने भी कंजप्शन गुड्स हैं मिल्क है बटर है एंड सो मैनी अदर गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे हाउस होल्ड सेक्टर में आ जाएंगे तो एक तो हाउस होल्ड सेक्टर ने खर्चा कर दिया फिर इसके बाद सेकेंड जो है दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर अब गवर्नमेंट सेक्टर कौन कौन से खर्चे करता है अब गवर्नमेंट सेक्टर जो मेनली सोशल वेलफेयर के वेलफेयर के लिए खर्चे करता है जैसे एजुकेशन के लिए हेल्थ के लिए डिफेंस के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए फ्लाई ओवर डैम्स ब्रिजेस ये सब बनाने के लिए खर्चा करता है तो ये सारा खर्चा भी इसी में काउंट होगा जी डी पी एट एम पी में फिर इसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्टर है दैट इज फॉर्म सेक्टर फॉर्म सेक्टर यानी प्रोड्यूसर सेक्टर जो चीजों को क्या करता है प्रोड्यूस करता है जितनी भी इकोनॉमी में चीजें प्रोड्यूस होती हैं उसके ऊपर भी खर्चा आता है तो ये वाला सेक्टर इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा करेगा स्पेशली ऑन लैंड है बिल्डिंग्स है प्लांट के ऊपर है मशीनरी के ऊपर है खर्चा तो ये सारा क्या है एक तरह की कैपिटल फॉर्मेशन करेगा उसके ऊपर खर्चा करेगा फिर इसके बाद जो फोर्थ सेक्टर है दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इसको हम फॉरेन सेक्टर भी बोल सकते हैं तो इसमें जितना भी ट्रेड होता है उसके ऊपर जितना खर्चा आता है तो वो सारा इसमें ऐड होगा तो देखिए ये चार सेक्टर्स हैं हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर फॉर्म सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर तो ये चारों मिलकर जितना खर्चा जनरेट करेंगे वो उसका जो प्लस होगा वो क्या होगा जी डी पी एट एम पी तो देखिए जी डी पी एट एम पी में बस आपने चार चीजें याद रखनी है कौन कौन सी हैं वो चार चीजें अगर आप उनको ऐड कर दोगे तो हमें जी डी पी एट एम पी मिलेगा वो सबसे पहली चीज वो क्या होगी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दूसरी होगी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर तीसरी होगी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड चौथी होगी नेट एक्सपोर्ट्स तो सबसे पहले बात करते हैं हम जी डी पी एट एम पी में किसकी बात करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो भी आपको न्यूमेरिकल गिवन होगा उसमें सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो इंडिविजुअल्स हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं वो सारे क्या करते हैं फाइनल गुड्स को कंज्यूम करते हैं फाइनल गुड्स क्या होती हैं 
दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज तो कंज्यूमर गुड्स में स्पेशली जो होते हैं ड्यूरेबल uh, गुड्स भी होती हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स भी होती हैं पेरिशेबल गुड्स भी होती हैं एंड सर्विसज भी होती हैं तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो मेनली किस किस के ऊपर खर्चा करेंगे फूड के ऊपर क्लोथ किंग क्लोथिंग के ऊपर जो कि वन टाइम जो फूड है वो वन टाइम यूज गुड है इस तरह क्लोदिंग हो गया क्रॉकरी हो गया वो क्या होगी सेमी ड्यूरेबल गुड्स होगी इसके ऊपर खर्चा करेंगे इसी तरह से मिल्क हो गया वेजिटेबल्स हो गए वो पेरिशेबल गुड्स हैं फिर फर्नीचर एंड वहीकल्स वो क्या है ड्यूरेबल गुड्स हैं लेकिन ये होंगे क्या फाइनल गुड्स होंगे तो इसके ऊपर जितना खर्चा करेंगे वो क्या आएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा ये कौन सा करेगा स्पेशली हाउस होल्ड सेक्टर की बात करते हैं फिर इसके बाद आ गया गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में स्पेशली गवर्नमेंट खर्चा करती है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि सोशल वेलफेयर के लिए खर्चा करती है गवर्नमेंट ये जो है अगर फाइनल गुड्स की बात करें फाइनल कंजप्शन की बात करें उसमें स्पेशली आएगा लॉ एंड ऑर्डर डिफेंस के ऊपर खर्चा एजुकेशन के ऊपर हेल्थ के ऊपर जितना खर्चा होगा वो सारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है एडिशन टू कैपिटल स्टॉक जैसे न्यू इक्विपमेंट्स न्यू मशीनरी जनरेट करना जैसे पहले दस मशीन है पंद्रह मशीन हो जाए तो वो क्या होगा कैपिटल स्टॉक में एडिशन हो जाएगा तो इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में जितना खर्चा होगा यानी वो सारा ही इसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं कौन सा बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा जिसमें क्या होंगे एसेट्स क्रिएट होंगे क्या होंगे एसेट्स क्रिएट होंगे ये फाइनल नहीं होगा कह सकते हैं ये मोर देन टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स आपको पता ही कैपिटल स्टॉक जो होता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करता है तो इसको हम बहुत ज्यादा टाइम के लिए यूज करते हैं इसके ऊपर खर्चा हम जो करते हैं वो होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं दैट इज क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो हमेशा के लिए फिक्स कर दिया जाता है इसी तरह से इन्वेस्ट्री इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है चेंज इन स्टॉक क्या बोलते हैं इसको चेंज इन स्टॉक चेंज इन स्टॉक क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक अगर हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक एड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इसके बाद जो क्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है उसके अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं वो उसके भी तीन पार्ट्स हैं फर्स्ट पार्ट है क्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट इसमें स्पेशली न्यू जैसे कंपनीज जो फॉर्म्स हैं वो किसके ऊपर खर्चा करती हैं न्यू प्लांट्स के ऊपर मशीनरी के ऊपर इक्विपमेंट्स के ऊपर खर्चा करती हैं वो सारा ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा फिर इसके बाद ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट ग्रॉस रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में क्या होगा परचेज ऑफ न्यू हाउसेज लैंड बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स उन सब के ऊपर जो खर्चा होगा वो इसके अंडर आएगा फिर इसके बाद आएगा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में ये स्पेशली गवर्नमेंट फॉर्म्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करती हैं जैसे डैम्स बना लिए रोड्स बना ले फ्लाई ओवर ब्रिजेस इसके ऊपर जितना खर्चा होगा वो सारा इसके अंडर आएगा तो नुमेरिकल में सपोज करो आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है इसके पार्ट्स ये वाले दिए हुए हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो आप तीनों को प्लस करके क्या निकाल सकते हो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक करके आप क्या निकाल सकते हो प्लस करके चेंज इन स्टॉक को आप निकाल सकते हो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट दैट इज नेट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट क्या होता है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट यानी एक्सपोर्ट्स में से हम माइनस uh, कर देंगे इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स क्या होगा एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स तो अगर हम ये माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है नेट एक्सपोर्ट्स तो एक्सपोर्ट क्या होता है जितनी गुड्स हम सर्विसेज जितनी हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं और इसमें इम्पोर्ट क्या है जो हम चीजें मंगवाते हैं बाहर से यानी 
एक्सपोर्ट है सामान को बाहर भेजना इंपोर्ट क्या है सामान को बाहर से मंगवाना तो उनका जो वैल्यू का डिफरेंस है वो क्या होगा नेट एक्सपोर्ट्स ठीक है तो इन चार चीजें हमारे पास आ गई हैं तो याद रखना है आपने जीडीपी एट एम में चार चीजें याद रखनी है कौन कौन सी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट जब आप चारों को प्लस कर दोगे इन सब की वैल्यूज आपको गिवन होंगी तो इन चारों को आपने क्या कर देना प्लस कर देना वाई बाई एडिंग इट वी विल गेट जी डी पी एट एम पी तो हमें क्या मिल जाएगा जी डी पी एट एम पी जी डी पी एट एम पी की वैल्यू अब हमें पता चल गई है ठीक है जी जी डी पी एट एम पी की वैल्यू जब मिल गई है तो हमने इसकी कन्वर्जन करके क्या निकाल लेना है नेशनल इनकम नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं एन एन पी एट एफ सी एन एन पी एट एफ सी तो देखिए ये एन एन पी एट एफ सी है ये एन एन पी एट एफ सी हमने काउंट करना है जी डी पी एट एम पी सी तो मैंने आपको बोला था कि हम इसमें से कुछ एडजस्टमेंट करेंगे जैसे ग्रॉस गिवन है हमें हमें नेट पे आना है तो हम क्या कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन यानी कंजप्शन ऑफ एक्स कैपिटल माइनस कर देंगे फिर डोमेस्टिक गिवन है हमें नेशनल पे आना है तो एन एफ आई एडिड एन एफ आई एडिड एंड मार्केट प्राइस गिवन है हमें फैक्टर कॉस्ट के ऊपर आना है तो माइनस क्या कर देंगे एन आई टी तो ऐसे हमें क्या मिल जाएगी नेशनल इनकम यानी एन एन पी एट एफ सी तो कैसे करना है हमने जी डी पी एट एम पी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एन एफ आई एड करेंगे एंड एन आई टी माइनस करके हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी तो ये तो था हमारा एक्सपेंडिचर मैथड इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी डाउट्स हैं जो आपके वो मैं सारे क्लियर कर दूंगी आप मुझसे वो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो तो अगर इसके साथ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं क्वेरीज हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हो इफ यू लाइक माय वीडियोस देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस टेक केयर थैंक यू सो मच